நடிக்க சொல்கிறாங்களேங்கிற ஒரு பயங்கர ஒரு வருத்தத்திலே தான் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா கேமரா இப்படி நேராக ஃபேஸ் வச்சு நான் இப்படி வச்சு நடிக்க மாட்டேன் இந்த டேரக்டர்ஸ் வந்து நம்மளோட வயசில் சின்னவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை நம்ம ஹீரோன் ஆக்ட் பண்ணும்போது அஸ்டன் டாக்டர் சார் நம்மளாக இருப்பாங்க அப்புறம் டேரக்டர் சீன் சொல்லும் போது என்னால் உட்காந்துக்கிட்டு கேட்க முடியாது இப்போ சர்வசாதாரமாக எல்லாம் உட்காந்துட்டு கேட்டுறாங்க ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ரீத் அப்படியே ஒரு ப்ரீஸ் அடிக்கும் போது எப்படி இருக்கு நமக்கு லேசாக பெருசாக சவுண்ட் இல்லாமல் அந்த விஷயம்ல வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம தினேஷுடைய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லி ஆகணும் மோகன்லால் சார் மாதிரி பக்கத்துல நடிக்கும் போது ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி தெரியும் டப்பிங்ல போகும்போது அப்படியே வேந்துட்டேன் நான் பெண்களுடைய இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கறது ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்தவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்டேட்ல இருக்கிறவங்களால முடியலையோ எனக்கு தோணுது சார் நீங்க எப்பவுமே இப்படி கம்மியா தான் பேசுறீங்களா ஐயோ அதிகமா பேசுறீங்க சிஸ்டர்ஸ்க்குள்ளோ பிரதர்ஸ்க்குள்ளோ ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா கூட அந்த அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அதை வந்து சரி பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அது பெரிய பாலம் அது நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யாரா இருப்பாங்க இப்போ தளபதி கிட்ட பேசணும் ஊர்வசி மேம்க்கு ஒரு ட்ரீம் ரோல் இன்னும் இருக்குன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு ரோல்னு சொல்லுங்க நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குங்க நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு இப்போ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சாவித்ரி அம்மா பண்ண இப்போ என்ன சொல்கிறது நவராத்திரி என்ன ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண படம் அதுலேயே அவங்க வந்து சிவாஜி சாரோட உட்காந்து ஹியூமர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டைனிங் டேபிள் சீனில் அவர் முதுகில் அப்படி டப்புன்னு தட்டுவார் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நமக்கு ஒரு ஹீரோன் கட்டிருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி மனோரமாத்தா பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர்ஸு ஏதோ ஒரு படத்தில் அவங்க ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு பேர் தின ஒரு கொய் ஏ வேலைக்காய் லாங்குவேஜே பேசியிருக்க மாட்டாங்க பயங்கர சிரிப்பாக இருக்கும் தேங்காய் சார்னு நினைக்கிறேன் கூட இப்போ நான் எங்கேயோ டிவி சடனாக போடும்போது இந்த கேரக்டர் ஒரு டாக்டர் கேரக்டர் அப்படியே பயங்கர சீரியஸாக வருவாங்க வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நான் பார்த்துட்டு கடைசியில் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தர் வாயில் இருந்து ஒரு சிகரெட் அப்படி பிடுங்கி கீழே போட்டு டாய் 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 மியூசிக்கில் ஆடுவாங்க பயங்கர சிரிப்பாக இருக்கும் என்ன ரொம்ப நேரம் சீரியஸாக வந்துட்டு திடீர்னு அந்த விதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ வெரைட்டி கேரக்டர்ஸ் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே பண்ணியிருக்கிறது என்ன இன்ஃப்ளூன்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்படி நிறைய பேர் நிறைய அதாவது அந்த ரோல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது ஹிந்தியில் இருக்குது ஒரு கேரக்டருங்கிறது இல்லை நிறையவே இருக்குது சார் நீங்கள் ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஜான்ரில் பண்ணுவீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான பர்சனாக சார் நீங்கள் எல்லாருமே அப்படி தானே மேம் நீங்கள் ஒரு மூவி டிரெக்ட் பண்ணால் யாரை வச்சு டிரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஒரு ஆக்டர் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இல்லை அது நம்ம அப்படி ஏன்னா எல்லா ஆக்ட்ரஸ்னுடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் நம்ம நெருக்கமாக இருந்து பார்த்ததுனால ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் மனசில் என்ன ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணுற ஒரு மூவியாக தான் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் நல்ல ஆக்டர்ஸ் இருக்கணும் அது எல்லார் மனசுலேயும் இருக்குது பட் நான் நான் ஒரு ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணான்னு தான் நான் சொல்லணும் டைரக்ட் பண்ணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை அதனால் எனக்கு சொல்லவும் வரல எனக்கு நான் சொல்லிட்டு வரேன் ஆ கண்டிப்பாக இல்லை எல்லாரையுமே தினேஷுடைய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அது மோகன்லால் சார் மாதிரி பக்கத்தில் நடிக்கும் போது ஒன்றுமே பண்ணாத மாதிரி தெரியும் இவங்க நல்லா நடித்தாங்களா அப்படி நடுவில் ஒரு நம்ம ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கும் நான் சொன்னேன் சு சுரேஷ் அந்த இன்னொரு பையன் எனக்கு பையனை ஆக்ட் பண்ணுற சின்ன பையனை ஆக்ட் பண்ணுற ஒரு பையன் இருக்கான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ரியாக்டிவாக இருக்காங்க தினேஷ் இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டு வந்துச்சு அப்போது ஏன்னா சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ சொல் அப்படி சொன்னார் மேம் அது கரெக்டாக இருக்குது மேம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் தான் அப்படின்னு டப்பிங்கில் போகும்போது அப்படி அப்படியே வேந்துட்டேன் நான் பிகாஸ் அந்த மாதிரி சில ஃபேஸஸ் இருக்குது கிட்ட நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அது ஒரு ஒரு ச பெரிய சமாச்சாரமாக தெரியாது ஏன்னா கூட்டத்தோட கூட்டம் சேர்ந்துருவாங்க இப்போ விசாரணை எல்லாம் அதனால தானே அவ்வளோ தூரம் தான் இது காரணமே அந்த கூட்டத்தில் தனியாக இவரை மட்டும் இவரை மட்டும் ஆக்டராக இருப்பாரோ நம்ம நினைக்கவே முடியாது அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட்ல தினேஷ் சார் கண்டிப்பா ஆனால் சாருக்கு ஒரு ட்ரீம் டிரெக்டர் இருக்கார் இவர் கூட ஒரு படம் பண்ணம்பா அப்படின்னா யாரு அப்படி யார் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து நல்ல மனிதர்கள் கூட இருக்குங்க ஏன்னா இப்போயே நல்ல மனிதர்கள் கூட தான் இருக்கு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் டேரக்டர் அந்த படம் பண்ணுன்றது என்னோடய ஒர்க் நான் தொடர
ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருதா டக்குன்னு இல்லை என்னை பார்த்து ஒரு சம மேடையில் பாடின பாட்டு வேணால் சொல்லலாம் காலங்கள் இல்லவள் வசந்தம் அப்போ யாரையோ நினச்சி பாடுறாங்க போல் இருக்குது நானும் உட்காந்து பயங்கரமாக ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் பாட்டு முடிஞ்சோடனே மேடம் உங்களுக்காக தான் அந்த பாட்டு பண்ணேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஐயோ ஸோ இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இமோஷ்னலி வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லா இமோஷன்ஸுமே ரொம்ப வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால் ஒரு தனியாக ஒரு பாட்டு பண்ண முடியாது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஜே பேபி இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் ஏன்னா நமக்கு அப் என் எனக்கு ஒருத்தரை பிடிக்குது பிடிக்கலை சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் லக்ஷ்மி அம்மா சொல்லுவாங்க உங்க கூட உட்காந்து பேசும்போது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன பேசுகிறேன் முகத்தில் அப்படியே வருது ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம் பேசும்போது அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறேன் நீ அப்படியே காமனாக உட்காந்து கேளு அப்படின்னு எனக்கு முடியவே முடியாது நான் சொன்னேன் அது எப்படி அதனால தான் எங்கள் பொலிட்டிஷன் எல்லாம் நான் ரொம்ப அந்த விதத்தில் நான் ஒரு ஒரு ஃபேனாக பார்ப்பேன் ஏன்னா அந்த முகத்தோடவே பேசுவாங்களே ஒரே முகத்தோட பேசுவாங்க அது ஒரு பெரிய ப்ராக்டிஸு எனக்கு அது பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் பாட்டு தனியாக இனிமேல் கண்டுபிடிக்கணும் இது பெரிய கஷ்டம் வந்து நீங்கள் இப்போ சொன்னது பொலிட்டிஷியன் எப்படி இருப்பாங்களோ ஒரே இதோட பேச ஆமாம் கரெக்டாக பேசணும் எல்லா இடத்துலையும் பேச ஒரே இது ஆ இருக்கணும் எந்த இதையும் காமிக்க காமிக்கவே கூடாதுங்கிறது அப்போ நான் சொல்லி உங்களுக்கு கஷ்டமான கேரக்டர் எந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ஆக்ட் பண்ணுறது நான் சொன்னால் கிரைஸ்ட்டை ஆக்ட் பண்ண சொன்னால் மாட்டிக்குவேன் ஏன்னா ரொம்ப அமைதி அவர் அப்படியே இருக்கிறவங்க கருணையே அப்படியே உருவான ஒரு முகம் இருக்கணும் நமக்கு அப்படி இல்லையே இவங்க தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்தால் ஹாய் அப்படி வந்துடும் ஸோ ஒரு டெஃபரெண்ட் அந்த கேரக்டரால் பண்ணவே முடியாது ஒருத்தருக்கூடிக்கணும் <laughs> 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 காஃபி காஃபி குடிச்சு அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யாரா இருப்பாங்க இப்போ தளபதி கிட்ட பேசணும் ஏன் தெரியல தமிழக வெற்றி கழகத்தாக கூட இருக்கலாம் சும்மா ஜாலியாக பேசணும் இந்த படத்தோட காலகட்டத்துக்கு போய் நான் இந்த ஆக்டர் இந்த ஆக்ட்ரஸ் கூட அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு படம் பண்ணணும்னா யாரா இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேர் ஒன்று சார்லி சாப்ளி இன்னொன்று எம் ஆர் ராதா பிகாஸ் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண ஒரு ஆக்டர் அவர் அவர் எந்த குரலில் எப்போ பேசுவார் எந்த மாதிரி பேசுவார் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஆக்டர் இல்லை ஸோ நிறைய பேர் நிறைய பேர் கூட ஆக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் பட் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக இது ரெண்டும் அமர்ராதா சாரும் சார்லி சாப்பிட்ணும் பேசாமே உலக அளவில் வந்து கவர்ந்துட்டார்ல நம்மளாம் நிறைய எனக்கு இப்போவும் இப்போ நானும் என் பையனும் சேர்ந்து உட்காரும்போது அது அப்படியே தான் இருக்குது அது இப்போ காலத்துக்கு அதீதமான நம்ம ஆக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் இப்போ வரைக்கும் ரீல்ஸாக போயிட்டுருக்கு மேடம் அவர் சொன்னது எல்லாமே அங்கேப்பா தொடப்பத்தை எடுத்துகிட்டு அவன் க்ளீன் பண்ணுறான் அவனாக ஃபோட்டோ எடுப்பான் பாரு அதுதான் நம்ம கலைவாணர் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம இதில் எல்லாம் மிக்சி வரும் கிரைண்டர் வரும் இப்படி வரும் அப்படி வரும் நிறைய சொன்னார் பாருங்க அதில் எல்லாமே வந்து எல்லாமே அந்த மாடர்ன் டைம்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரோபோ வச்சு சாப்பாடு விட்டுமே ரோபோ மாடர்ன் டைம்ஸ் கடைசியில் மாடர்ன் டைம்ஸ் தான் வயசானதுக்கு <laughs> 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 பட் இவருக்கு என்னமோ தேர்ட் ப்ரைஸோ என்னமோ தான் கிடச்சிச்சா ஒரிஜினலுக்கு எப்பவுமே ஒரிஜினலுக்கு அப்படி தான் கிடச்சிது அப்படின்னுவார் ஸோ நமக்கு கமல் சார் இருக்கார் நமக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு படத்துலேயாவது நமக்கு சாலி சாப்பிள் நகைன்னு கொண்டு வர்றதுக்கு ஆனால் கமல் சாரோட ஃபேவரட் ஆக்டர் நீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே இல்லை நான் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் பட் க அதாவது அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சவர் அவர் அதுதான் சொல்லணும் முன்னாடி நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் தான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணார் அந்த ஒரு நிமிடம்னு ஒரு படம் பண்ணும்போது அப்போ எனக்கு இந்த ஹார்ட்லி பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு என்ட்ரி இருக்கும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் லவ் சீன் பண்ணும்போதும் ஹெசிடேட் ஆகிறீங்க 
கொஞ்சம் கிளாமர் காஸ்ட்யூம் போட்டுறதுக்கும் ஹெசிடேட் ஆகிறீங்க பெட்டர் நீங்கள் இங்கே நல்ல கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் மலையாளம் கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஹீரோ என்ன கண்டிப்பாக சாங்கிலேயாவது கொஞ்சம் கிளாமர் பண்ணும் அதை ஒரு அட்வைஸாக எடுத்துக்கிட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சைடு நான் போனேன் ஸ்வீட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் தட் ஆனால் சார் ஒரு கேரக்டர் நான் இதை பண்ணிடணும் நான் வந்து நீங்கள் ஃபில்ம் ஃபில்ம்ஸை வந்து ரிட்டையர் ஆகிற ஒரு ஃபீல்டாக பார்க்குறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரோல் நான் பண்ணிடணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு கேரக்டர் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு சொல்லுவீங்க வள்ளலார் ஏசு ரெண்டும் ஒன்று தான் சேமில் தான் வருவாங்க அது பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப இட் ஷோஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் சைட்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப நல்லா ஸ்பீட் தான் ஜே வேவியோட ரிலீஸ் டைம் வந்து வந்துடுச்சு நெருங்கிட்டு இருக்கோம் பட் டெல்மி எவ்வளோ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குமா உங்களுக்கு இல்லை நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேமிலியாக ஒர்க் பண்ண ஒரு படம் ஒரு வாழ்ந்த ஒரு கேரக்டரை சுற்றினவருக்கு ஒரு படம் ஸோ அது டப்பிங் டைம்லேயே எங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் எப்போவுமே நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதுக்கு கரெக்டான அந்த டயத்தை பார்த்து தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்பப்போ அப்புறம் ஆங்ஷியஸாக கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் எப்போ ரிலீஸ் அப்படின்னு ஸோ இது ஒரு விமன்ஸ் டே அன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அண்ட் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கொஞ்சம் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நம்ம டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவோம் பட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஒரு ஜட்ஜ் பண்ண முடியாத ஒரு கேரக்டராக இருந்துச்சு ஸோ அதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது படம் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் எழுநூற்றி ரெண்டு படங்கள் வந்து ஊர்மஷ ஊர்வசியமாக நடிச்சிருக்கீங்க பல லாங்குவேஜஸ் அஞ்சு லாங்குவேஜஸ் ஸ்பேன் பண்ணி நடிச்சிருக்கீங்க தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லி பத்து வயசில் நடிக்க தொடங்கின ஊர்வசியமாக வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கதிர் மண்டபம் நைன்டீன் செவன்டி நைன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பயணம் எப்படி இருந்திருக்கு இல்லை அந்த படம் எண்பதில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் எனக்கு அது இப்போவும் தெரியாது எனக்கு எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு படம் முடிச்சா நான் பார்த்ததும் இல்லை இன்னும் நாங்கள் எதுவுமே தெரியல என்னென்னா நடிக்க சொல்கிறாங்களேங்கிற ஒரு பயங்கர ஒரு வருத்தத்திலே தான் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு கேமரா இப்படி நேராக ஃபேஸ் வச்சு நான் இப்படி வச்சு நடிக்க மாட்டேன் அதனால் எல்லாமே இப்படி தான் கேமரா இப்படி இருந்தால் இங்கே வச்சுருவாங்க இல்லைன்னா இங்கே வச்சுருவாங்க இப்படி தான் அந்த ஷார்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அழுதுகிட்டே இருப்பேன் ஃபுல்லாக எனக்கு ஃபுல் படம் கேமரா இப்படி வச்சு ஆக்ஷன் சொன்னாங்கன்னா எடுத்துடுவேன் ஸோ டைரக்டர் ஆக்ஷன் சொல்கிறது இல்லை கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு அவங்க மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு நடக்கும் நான் இந்த சைடாக பார்த்து எங்கள் அப்பாவை பார்ப்பேன் எங்கள் அம்மாவை பார்ப்பேன் நான் இது சொல்லுமா அது சொல்லுமா அப்படின்னு வாங்க நான் சொல்லிவிட்டு பேசாமல் நிற்பேன் நீங்கள் சிரின்னு சொன்னால் இவங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு சிரிப்பு வராது நான் சிரிக்கிறப்ப தான் நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி பட் அப்படி கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக கொஞ்சம் படங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினாக என்ட்ரா ஆனதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் படங்கள் அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு மீன்ஸ் நமக்கு ஏஜ் இல்லைங்கிறது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது எப்போ ஸ்கூலுக்கு போகலாங்கிறது அது அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன் அது என்ன ஒரு பயணம் மாதிரி தெரியல நான் எல்லா சீசன்லையும் இங்கே இருந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒன்லி இந்த கோவிட் டைமில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுலேயும் வந்து நடுவில் நம்ம அது என்ன வந்தது சுதாவு நான் பண்ண புத்தம் புது காலை அதுவும் வந்துச்சு அதுக்கு நடுவில் தான் ஒர்க் பண்ணோம் கோவிட் ஆமாம் கோவிட்டு அந்த லாக்டவுன் டைமில் தான் போய் பண்ணோம் அது டப்பிங்கு அந்த ப்ராசஸிங் எல்லாம் நடந்துச்சு அப்புறம் லாக்டவுன் முடியறதுக்கு முன்னாடியே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நான் சினிமாவை விட்டு அவைவாக இருக்கிறதா எப்போவுமே எனக்கு தோணுனதில்லை ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் மாறி என்கிட்ட நடிக்கிறாங்க கொள்கிறாங்க எதுவுமே எனக்கு ஃபீலாக இருந்து கிடையாது தினேஷ் அவர்களே ஜே வேவிங்கிற படம் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஃபில்மோகிராஃபியில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு படம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எனக்கு எல்லா படமும் நான் பண்ணுற படம் முக்கியம் தான் ஜேபிபி வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் டு ப்ரொடக்ஷன் நீளம் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் ஊருசி அம்மா மேடம் வந்து சின்ன வயசில் வந்து பார்த்த மாயா பஜா நைன்டீன் நைவ் அவங்க பயங்கரமாக எங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே எல்லா ஃபேமிலியுமே கொண்டாடுவாங்க அதுவே பெரிய ஹானர் தான் அது கூட ஒர்க் பண்ணது ஸ்பாட்டில் நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம் டக்குன்னு அப்படி எந்த மூடாக இருந்தாலும் அப்படி வருவாங்க அந்த இதில் இருக்கும் அந் அப்படி டெலிவரி ஆகும் அது அதில் ஃபைனாக இருக்கும் அவங்க பண்ணுற ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து இந்த ட்
ரொம்ப முக்கியமான படமாக நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் உங்களோட ஜேர்னியில் இது இன்னும் ஸ்பெஷல் ஏன்னா பாரஞ்சித் சாரோட டிரெக்ஷனில் அட்டக்கத்தி உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்த ஒரு படம் அண்ட் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் இன்றைக்கி சுரேஷ் மாரி சாரோட டிரெக்ஷனில் வந்து இது நடிக்கும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க எனக்கு அப்படி குண்டு ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நீளமில் அப்புறம் இப்போது ஜே பேபி எனக்கு எந்த படமாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது அது வந்து ஒரே இது தான் கரெக்டாக பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் பண்ணுவோம் பட் கொண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கும் எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன்றதுனால கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்போம் நல்லபடியாக வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஆனால் ஒர்க்கு டைமில் கிரவுண்டில் வந்து அங்கே வந்து யாராக இருந்தாலும் டெலிவரி பண்ணி தான் ஆகணும் அது இந்த ப்ரொடக்ஷன் அந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் கிடையாது அது மில்ட்ரி மாதிரி தான் அது ஏன்னா அப்போ தான் ரிசல்ட் வரும் பட் ஹாப்பி அதை தாண்டி நம்ம டீம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஹாப்பிமா லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் உங்கள் ஆக்டிங்கை பார்த்து இன்றைக்குமே வந்து நான் வந்து உருவஷி மேமோட ஃபேன்னு பல அஸ்பைரிங் ஆக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பல ரசிகர்கள் உங்களுக்கு இருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தில் சு உர்வஷி மேம் வந்து சுரேஷ் மாரி அவர்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பர்சனலாக நினைக்கிறீங்க சுரேஷ் வந்து ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு டைரக்டர் அதை விட நல்லா கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் ஸோ அவருடைய லைஃப்பில் அவர் பார்த்த சம்பவங்கள் அந்த க கதாபாத்திரங்கள் அதில் இந்த மா மட்டும் இப்போ இல்லை அப்போ அதை எவ்வளவு அழகாக அது பொரு என்ன சொ அலட்டிக்காமல் எடுத்து சொல்கிற விதம் இப்படி தான் இருந்துச்சு அது கரெக்டாக நான் நினைப்பேன் என்கிட்ட மட்டும்தான் அப்படி பேசுகிறாரா இல்லை மற்ற எல்லாருக்கிட்ட எப்படி எல்லாரோடும் அவ்வளோ பொறுமை சில டேக்கெல்லாம் வந்து கேமராமேன் வந்து இன்ஸ்டியூட்டில் படித்து வந்தவர் இருந்தாலும் கூட அங்கே நம்ம தியரி படிக்கலாம் ப்ராக்டிக்கல்ஸுங்கிறது வேறு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த டெக்னிக்கல் சைடு நிறைய விஷயங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேக்ஸ் அதிகமாகும் எனக்கு இந்த இமோஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு நாலஞ்சு டேக்கை தவிர இந்த இமோஷன் சஸ்டெயின் பண்ணும்போது மறுபடி அடுத்த இடத்துல நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது எனக்கு பிடிக்காது ஸோ பல நேரங்களில் நான் கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆக வேண்டி இருந்துச்சு பட் ஆஸ் எ டேரக்டர் அவர் எதுவுமே நம்ம ஆமாம் இன்னொரு தடவை இன்னொரு தடவை அவர் டெக்னிக்கல் சைடில் அப்படின்னு அவ்வளோ பொறுமை ஸோ அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அவரை இன்னும் நல்லா ஹைட்டு கொண்டு போய்விடும் நிச்சயமாக அவர் நல்ல ரைட்டர் அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு பெரிய பேர் கிடைக்கும் அட்டக்கத்தியில் வந்த அந்த கேரக்டரோட இம்பேக்ட் வந்து உங்கள் அடுத்தடுத்த படங்களோட கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணலையோ அப்படின்னு என்னைக்காவது நினச்சிருக்கீங்களா அது உண்மையாக இல்லையா இம்பேக்ட் அப்படின்னு இல்லை அந்த கேரக்டர் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நம்ம டெலிவரி பண்ணுறது தான் இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம பண்ண படம் வந்து குக்கு குக்குக்கும் அட்டகத்திக்கும் நிறைய பட் அதாவது ஒரு ஜோஷ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் அதுக்கு என்ன தேவையோ அது டெலிவரி அதுக்கப்புறம் திருடன் போலீஸ் அப்புறம் விசாரணை அந்த ஒர்க்குக்கு என்ன தேவையோ அது டெலிவரி ஆகும் அட்டகத்தியில் இருந்தது வந்து அட்டகத்தி கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்குறது தான் அந்தளவுக்கு ஒரு இதுவாக குக்கு நான் பயங்கர அதை விட அதிகமான ஒரு ஒர்க் போட்டது விசாரணை இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு இது போட்டேன் எல்லா படம் திட்டன் போலீஸ் தான் இதுவுமே சும்மா போயிட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம கிட்டே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம கரெக்டாக அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறோமான்றது மட்டும் அது போகிற ஹைட் வந்து ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஊர்வசி மேம்னா ஒரு ஆக்டர் மட்டும் கிடையாது ஒரு டெலிவிஷன் ப்ரெசென்டர் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் என்னெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டேங்க ஆனால் இந்த நாற்பது வருஷ சினிமா நாலேஜ் உங்களுக்குள்ளே அப்படியே ஊறி இருக்குது அது எல்லாத்தையும் இறக்கி ஒரு படத்தை நான் டிரெக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு என்றைக்கி அ ஃபிலிம் பை ஊர்வசி அப்படின்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய ரேபத்தி டைரக்ட் பண்ணிட்டாங்க ரோஹிணி ஒரு சில ஒர்க் டைரக்ட் பண்ணாங்க ரேபத்திக்கு ஒரு சீரியலைஸ் பண்ணி ஒரு டிவியில் வந்து சிங்கிள் ஸ்டோரிஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் நாலு நாலு எபிசோட் பண்ணாங்க ஸோ எல்லா ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டையும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு நீ ஒரு ஒன்று ஒரு எபிசோட் நீ டைரக்ட் பண்ணு அர்ச்சனை ஒன்று டைரக்ட் பண்ணட்டும் நீ ஒன்று பண்ணு ஒரு சி அப்படின்னு கம்பல் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு அந்த ஜாப் மேலே பெரிய ஒரு அட்ராக்ஷனே ஏற்படுறது தான் உண்மை என்னென்னா நான் என்றான அந்த அந்த ஒரு ஸ்கூல் சினிமா ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது ஒரு டீச்சர்ஸ் மாதிரி டைரக்டர்ஸ் ஏஜ் வைஸ் மெச்சூர்டாக இருக்கக்கூடியவங்க கமாண்டிங் பவர்
ஸோ அவேவா சேர் போட்டு தான் போய் உட்காரணும் அப்படிலாம் இருந்த ஒரு டைம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் நிறைய ஒரு எல்லாம் பெரிய டேரக்டர்ஸ் இருந்தாலும் கண்டினியூஸ் அவங்க படம் பண்ணி ஒரு ஃப்ரீடம் கிடச்சிது பட் அங்கே என்னென்னா என்னை ரொம்ப சின்னதுலேருந்தே பார்த்ததுனால ஒரு எல்லோரும் என்ன ரொம்ப செல்லமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் ஹோம் சிக்னஸ் அதிகம் எனக்கு ஒரு முப்பது நாள் ஷூட்டிங் சொன்னால் ஒரு பத்து நாள் ஆன உடனே அப்பா வீட்டுக்கு எப்போ போவோம் அப்படி ஆகிடும் ஓ அப்போ நிறைய படம் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி வந்து ஆக்ட் பண்ணுறவங்க அப்போலாம் ஆர்டிஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஏன் இப்படி வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சுன்னா உடனே இரிட்டேட் ஆகிறீங்க நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்த ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கோம் நீங்கள் இது முடிச்சுட்டு எப்போ ஓடலாங்கிறதுல இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க பட் அப்போ ஓரளவுக்கு என்னென்னா கூடவே வந்து என் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க இவங்க அம்மா எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவ்வளவு தெரியல இப்போ எனக்கு சுத்தமாக வீட்டை விட்டு ரொம்ப அவேவாக அவ்வளோ நாள் இருக்க முடியல ஸோ எனக்கு இப்போவே அப்படிதான் வருது ஆ அப்படி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு இடத்துல வந்து அப்படி இருக்க முடியல கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாள் அந்த மாதிரிலாம் போகலாம் ஷெட்யூல் கிடா மாதிரி அப்படி ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை நம்ம நம்ம மெச்சூர்டு ஆக ஆக அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நான் உரிமையோடு பேசுவேன் பிகாஸ் அப்போ இருந்த மாதிரி கிடையாது எல்லா டேரக்டர்ஸும் வந்து நம்மளோட வயசில் சின்னவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை நம்ம ஹீரோனை ஆக்ட் பண்ணும்போது அஸ்டன் டாக்டர்ஸாக இருந்தவங்களாக இருப்பாங்க புது ஆளுங்களாக இருப்பாங்க ஸோ நம்ம சொன்னால் கேட்டுக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு டேரக்டர் சீன் சொல்லும்போது என்னால் உட்காந்துக்கிட்டு கேட்க முடியாது இப்போ சர்வசாதாரணமாக எல்லாம் உட்காந்துட்டு கேட்டுடுறாங்க ஆர்டிஸ்ட் பட் நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஒரு சீஃப் டெக்னீஷியன் ஸோ அந்த வேலைக்குன்னு ஒரு பொறுமை இருக்குது டைரக்ஷனுக்கு எனக்கு என் ஷூட்டி முடித்தா எப்போ வீட்டுக்கு ஓடலாங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது டைரக்ஷன்னா இன் நாளைக்கு எடுக்க வேண்டியது இன்றைக்கி போய் எல்லாரோடையும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பிளான் பண்ணணும் அப்புறம் எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் தான் லொக்கேஷன் இருந்து வர முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்புறம் எனக்கு தனியாக ட்ராவல் பண்ணவோ தனியாக தங்கவோரும் முடியாது ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு ஒரு அஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்தாங்க டைரக்டருக்கு கூடவே வந்து ஒரு அஞ்சாறு பொம்பளைக்கு ரூம்லே வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்க முடியுமா அவங்களையும் நம்ம கூட வச்சுக்க முடியாது அது எல்லாமே ஒரு ரீசன் அதில் எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தது சில பேருக்கு இருந்து அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஒரே ஒரு வருத்தம் மட்டும்தான் கிரேசி மோகன் சாருடைய ஸ்கிரிப்ட் வச்சு ஒரு அட்வான்ஸ் அந்த அவர் வந்து நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பிகாஸ் எல்லா பெண்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு பிடித்த படங்களாக எடுக்கக்கூடியவர்களாகவே இருக்காங்க பட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு படமாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் இமோஷனல் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அப்பப்போ பேசுவார் இப்போ அது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டிங்களா நீங்கள் அப்படின்னார் ஒரு புது புதுசாக போடுற ட்ராமாலாம் எனக்கு சொல்லுவார் இதை பாருங்கள் இது சினிமாக்கு எப்படி வரும்னு யோசிச்சு பாருங்கன்னு பட் கடைசி வரைக்கும் அது மட்டும் பண்ண முடியலன்னு ஒரு வருத்தம் அவருடைய திருப்திக்காக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கலாமோ But he would be happy. Where he is, he will be blessed with you. Yes, thank you. Dinesh, sir, you can tell me. Cinema is not for everyone. It's such an insecure business to be in. If you have a lot of efforts, if you have a technician, an actor, an artist, it's a lot of hard work to be in a field, an industry, a cinema, more than an art. You, பட்ட கஷ்டங்கள் இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அதை ஸ்ட்ரகிளாக நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு லாக்டவுன் பிஃபோர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி யோசிச்சு இருக்கலாம் நான் அந்த லாக்டவுனில் வந்து நிறைய டைம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ வீட்டிலேருந்து அதை ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம அம்மா விட வீட்டில் இந்த படத்துக்கு ரிலேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் அவ்வளோ வேலை வேலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க வீட்டில் அது கஷ்டம்னு போய் சொல்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது என்னோடய பார்ட் என்னோடய ஒர்க்காக நான் பண்ணுறது தான் அது அது நம்ம டெவலப்மெண்ட்டாக தான் அது ஒரு எக்ஸசைஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் அது ரிசல்ட்டாக மாறும்போது அது எல்லாருக்குமானதாக மாறணும் மாறும்போது அது பிளெஸ்ஸிங்காக இருக்குது அவ்வளோதான் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் பண்ணுன்றது வந்து யாருமே அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதை விட பெரிய வீட்டில் டெய்லி வேலை செஞ்சுட்டு கம்முன்னு இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் இவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆம்பளையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலியை தாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் தன்னுடைய அம்மா தன்னுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு விதம் தனக்குன்னு ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கிக்கிறோம் ஸோ அவங்களுடைய அன்பேன்ஸ்டு சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த ஃபேமிலியை ஒரு ஒய்ஃப் குழந்தைங்க
இதுவே வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது இல்லை நம்ம இன்னொரு இதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தினேஷ் சார் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டே ஆகணும் அம்மா அம்மா அம்மான்னு வந்து நீங்கள் வந்து அட்ரெஸ் பண்ணி இந்த படத்தில் ஒரு அம்மா பையனாக வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கும்போது இவங்க கூட எல்லாம் நடிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் இல்லையா எப்படி இருந்தது ஒரு பயங்கர டா டாஸ்க் மாஸ்டரா மேம் இல்லை ஈஸியாக இல்லை அவங்க வந்து அவ்வளோ அன்பாக அவங்க ரொம்ப பொலைட்டாக அவங்க சாப்பாடு எல்லோரும் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க அங்கே கொல்கத்தாவில் இருக்கும்போது நெய்யோட அந்த அந்த பொடி எல்லாமே நாங்கள் சாப்பாடு சில பேருக்கு பிடிக்கல கடுகு என்ன அப்படின்றதுனால அவங்க ரொம்ப கேரிங் அவங்க ரொம்ப சிம்பிள் அவங்க ரொம்ப லவ்வபலாக இருப்பாங்க அவ்வளோ இன்னசென்ஸ் அவங்க ஒன்றும் கூட அது அப்படியே தான் அவங்க நடிக்க எப்படி வந்தாங்களோ இருந்திருப்பாங்களோ நம்ம பா வரும்போது நம்ம அப்போல்லாம் பிறந்திருப்போம் வந்து இப்போ வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் நான் கண்டிப்பாக அப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்க அதனால தான் அந்த ஜோஷ் அவங்க கிட்டே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க அது அது சொன்னால் அந்த எக்ஸைட் ஆகிறது தான் அவங்க கிட்டே உடனே வரும் அது பிடிக்கலன்னா வந்து டக்குன்னு பிடிக்கலன்றத ஸ்ட்ரைட்டாக குழந்தைங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போ அதுதான் அம்மாக்கள் எல்லாமே அப்படி தான் அது அவங்க ஃபேஸில் அது சொன்ன மாதிரி மறைக்க முடியாது இப்போ என்னாலேயும் அதை வந்து மறைக்க முடியாது எனக்கு ஒன்று ஏதோ ஒன்று டிஸ்டர்ப்னா வந்து என்னால் மறைக்கவே முடியாது மூஞ்சை பார்த்து ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க புதுவால் கூட ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க என்ன வச்சு அப்படின்னு அவங்க அதே மாதிரி தான் அவங்க இல்லைண்ணா அது ஹாப்பி தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க கூட ஏன்னா மாறினா கூட இவங்க மூர்த்தின்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்கார் மூர்த்தி சார் அவர் ஒரிஜினலான கேரக்டர் தான் படத்தில் அவரே நடித்தார் ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமுமே வந்து பெருசாக உங்களை டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னா நிறைய கச்சா மூச்சா கச்சா மூ சிம்பிளாக இஸ் ஈஸி ஒரு சின்ன ப்ரீத் அப்படியே ஒரு ப்ரீஸை அடிக்கும்போது எப்படி இருக்கும் நமக்கு லேஸாக பெருசாக சவுண்ட் இல்லாமல் அந்த விஷயம்ல வந்து உங்களுக்கு அது கொடுக்கணும் நம்புற இந்த படம் மேம் ஆனா ஒரு ஏர்லி எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் டூ தௌசண்ட்ஸ் இந்த டைம்ல வந்து ஃபீமேலுக்கு எழுதின கேரக்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டா டிப் டவுன் ஆச்சு ஆனா இப்போ திருப்பியுமே வந்து ஒரு கதை வந்து ஒரு உமனை சம்பந்தப்படுத்தி எழுதுறாங்க உமனை ரிவால்வ் பண்ணி எழுதுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஜே பேபியும் எழுதிருக்காங்க இந்த இந்த ஒரு இந்த ட்ரெண்டை எவ்வளோ ஹெல்த்தியா நீங்க பாக்குறீங்க நல்ல விஷயம்தான் இப்போ ஃபீமேல் ஒரு படங்களாகட்டும் மற்ற படங்களாகட்டும் நல்ல விஷயந்தான் பட்டு என்னென்னா அது பெண்களுடைய இமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்கள ஒரு டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய கரெக்டாக அப் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து இமோஷன்லேயும் சரி மற்றபடி சுச்சுவேஷன்ஸ் வைஸும் சரி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்கிரேடில் இருக்கிறவங்களால முடியலையோன்னு எனக்கு தோணியிருக்கு இப்போது ஒரு கான்வென்ஸ் கல்ச்சரில் வாழ்ந்தவங்களுக்கு அது ரொம்ப எழுத முடியலை இப்போ பாகிராஜ் சாரோ பாலச்சந்திர சார் இல்லை பாரதராஜா சார் ஸ்ரீதர் சார் அந்த ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஜே பேபியே வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்தவருங்கிறதுனால அது ரொம்ப நல்லா தெரியுது அவருக்கு ஸோ அது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் இல்லை அவங்க என்னென்ன நிறைய மிஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத ஜே பேபியை வந்து தியேட்டரில் இந்த மூணு விஷயத்துக்காக போய் பாருங்க அப்படின்னா எந்த மூணு விஷயம் சொல்லுவீங்க சார் ஒரு சி மேடம் ஹீரோவாக நடித்த படம் நடிச்சிருக்கிற படம் ஃபஸ்ட்டு அதுவே வந்து என்ன ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த கேரக்டர் இது காமெடி பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா வந்து மாயா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் மாயா பற்றி அவ்வளோ ஃபன்னாக இருக்கும் அதில் வந்து இந்த சைடு இன்னசென்ட்டு இந்த அந்த லோக்கல் கேரக்டராக ஒன்று பண்ணி கலைச்சிடும் இது எல்லாம் மிக்ஸடாக இருக்கும் இது ஒரு ட்ரீட் மாதிரி இருக்கும் கமல் சார் வந்து தெனாலியில் பண்ண மாதிரி நான் இதை பார்க்குறேன் ஊர்வசி மேடம் இதில் என் தெனாலி படம் பார்த்துட்டு நான் வரும்போது சின்ன வயசில் படம் பார்த்தா இந்த மாதிரி சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு இது வந்து சிரிப்பு மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி எமோஷன் நிறைய இருக்குது இதில் நிறைய ட க்ளோஸாக இருக்கும் ஃபேமிலி வந்து உட்காந்து பார்க்கும்போது நிறைய கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க இப்போ எனக்கே வந்து நிறைய கனெக்டாக இருக்குது எனக்கு மொத்த பாட்டும் தெரியாது என்னுடைய ரூல் இன்னும் அது மட்டும் தான் எனக்கு கதை சொல்யூஷன் ஆகிட்ட நான் கேட்டேன் பட் படமாக பார்க்கும்போது வந்து அவ்வளோ கனெக்ட் ஆகும் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இதில் ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் சட் குட் ஃபீல் குட் மூவி சார் நீங்கள் எப்போவுமே இப்படி கம்மியாக தான் பேசுவீங்களா ஐயோ அதிகமாக பேசுகிறேங்க இது கம்மியாக அதிகம் இது கம்மியாக பேசுகிறது எவ்வளோ அதிகமாக பேசுகிறேன் நீங்கள் முன்னாடி இருந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்லலாம் நீங்கள் சொல்லி
அம்மாவுடைய அம்மா இருந்தாங்க அப்பாவுடைய அம்மா இருந்தாங்க சித்தப்பா அத்தை இப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து இருந்தோம் அதில் ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு என்ன சொல்கிறது எப்போவுமே நமக்கு எல்லாம் ஆளுங்களும் இருக்காங்க ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்துருந்துச்சு அதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் எனக்கு இப்போவும் இருக்க என்னால் தனியாக இருக்க முடியாது அங்கேயுமே என்னுடைய அம்மாவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இமோஷன் வைஸ் இது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா யாரும் விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அன்றைக்கி இருந்து அம்மாக்கள் அதாவது அந்த அம்மாங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எல்லா ரிலேஷனோடும் நமக்கு இப்போது சிஸ்டர்ஸுக்குள்ளோ பிரதர்ஸுக்குள்ளோ ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா கூட அந்த அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் அதை வந்து சரி பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ அது பெரிய பாலம் அது ஸோ அது எனக்கு உண்மையிலே ஃபீல் ஆகி தான் பண்ணேன் ரெண்டாவது நான் பார்க்காத ஒரு கேரக்டர் எல் அந்த ஏரியாவில் எல்லோருக்கும் அறிமுகமான ஒரு கேரக்டர் ஐயோ இது கரெக்டாக பண்ணுறோமா இல்லையாங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ டேஸ் பட் அங்கே இருக்கிறவங்க எனக்கு சொன்னாங்க இப்படி தான் மேம் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க பேசுகிற மாதிரியும் இருக்கீங்க அவங்க நடக்கிற மாதிரியும் நடக்கிறீங்க இப்படி தான் அவங்க சிரிப்பாங்க இது சொல்ல சொல்ல என்னமோ தெரியல அது அவங்களுடைய ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் எனக்கு எங்கேயோ வந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன் தான் அங்கே நடந்த இடத்துல தான் போயிடுது தயனாவரம் கொல்கத்தா எங்கெல்லாம் அங்கே போனாங்கன்னா அது அதுக்கு க்ளோஸாக தான் எடுத்தது ஸோ அதனால் அவங்க அவங்கள பார்த்தவங்க மேடமை பார்த்துட்டு சொன்னது ஆ அந்த அங்கே அந்த ரோட்ல நடக்கும் போதெல்லாம் இப்படியே தான் இருப்பாங்க இப்படியே தான் நடப்பாங்க அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஜே பேபிக்காக ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு படமாக இதாக வேணும்னு என் சார்பாகவும் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ